بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگی آج جب میں آپ کو حمزات کا عمل بتانے جا رہی ہوں یہ حمزات کا عمل بہت ہی طاقتور انسان یا جس کی قوت ارادے بہت مضبوط ہو وہ کر سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو ہدایات میں پہلے سے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس حمزات کو کیسے تابع کرنا ہے اور کیسے حاصل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے ایک اور ہدایت کرتی جاتی ہوں کہ یہ جو کمزور دل کے مالک ہیں تو یا بہت ٹھنڈے مجاز کے مالک ہیں تو بہتر ہے وہ یہ عمل نہ کریں کیونکہ یہ عمل جو تیز مجاز کے مالک ہیں یا جلالی مجاز کے مالک ہیں تو جو سخت دل کے مالک ہیں جو مضبوط دل کے مالک ہیں وہ لوگ یہ عمل کریں اچھا جی جو شخص اتوار یا منگل کو مر جائے تو غسل دیتے وقت تو اس نے کیا کرنا ہے کہ جو مردے کے کانوں میں روئی ہوتی ہے نا وہ کس طرح حاصل کر لینی ہے ٹھیک ہے یا کسی یا تو جب بھی مردے کو نہلایا جا رہے تو آپ وہاں پر موجود ہوں ٹھیک ہے آپ نے وہ روئی جو اسے حاصل کر کے ایک بکس میں چھپا لینی ہے یا ڈال لینی ہے پہلے سے آپ ان چیزوں کا انتظام کریں گے بکس کا ٹھیک ہے پاک صاف پکس ہو گندا نہ ہو بالکل بھی اسی جو روئی ہوگی وہ بھی آپ نے حاصل کرنی ہے اور اس وقت کسی سے بات بھی نہیں کرنی جب آپ نے روئی آپ نے پکڑ لینی ہے یا کانوں کی جو گردے کے کانوں کی روئی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی اگر کوئی بلائے بھی تو ہوں ہاں میں جواب دینے آپ بات نہ کریں اور کم زیادہ ایسا محسوس کراؤں تاکہ آپ سے کوئی بات کرے ہی نہ جب مردے کو آپ قبرستان کی طرف دیکھیں گے لوگ لے کے جانے لگے ہیں تو آپ بھی ساتھ ساتھ چلیں اگر دیکھیں گے مردہ جو ہے مطلب جب آپ کو مطلب ساتھ چل رہے ہوں ٹھیک ہے آپ مردے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے یا باس ہو یا یا جبر یا بازبر آئین با ساپے سو سا پیش سو یا با سو ٹھیک ہے آپ نے یہ پڑھتے ہوئے چلتے جانا ہے اس کے ساتھ نا ٹھیک ہے کیا پڑھنا ہے یا با سو ٹھیک ہے آپ پڑھتے جائیے گا پڑھتے جائیے گا اگر ممکن ہو تو آپ نے اگر آپ اتنی ہمت کر سکتے ہیں کہ آپ مردے کو جب لوگ جب نہلا دو لالے مردے کو تو آپ اس کے صرف کام میں کہہ دیجئے گا کہ رات میں ایک بارہ بجے آؤں گا ٹھیک ہے بس اتنی سے بہت آپ نے کہنی ہے اس مردے کو اور پھر اس کے بعد روئی جو ہے کانوں کے پر حاصل کر لینے اور اس سے کسی سے بھی آپ نے بات چیت نہیں کرنے یہ لازم ہے ٹھیک ہے یہ شرط میں سے ہے جو شرائط بتائی جاتے ہیں ان میں سے ہے اچھا یہ واپس جب سب لوگ آ جائیں ٹھیک ہے جب واپس آپ کو جب دفنا دیتے ہیں مرتے کو تو جب آپ نے واپس آنا تو آپ نے ان لوگوں کے ساتھ نہیں آنا جو آج ان کے ساتھ آپ گئے تھے ٹھیک ہے آپ نے نہ پچھے مڑ کے دیکھنا ہے نہ کوئی بات کرنی ہے آپ نے سیدھا اکیلے دوسرے رستے سے آپ نے واپس آنا ہے اسی رستے سے آپ واپس بھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے جو گھر آنا ہے گھر آنے تک بھی کسی سے بھی بات چیت نہیں کرنی اپنے گھر میں سے کسی سے بھی بات نہیں کرنی آپ نے رات تک آپ نے بات نہیں کرنی ٹھیک ہے جب تک آپ اپنا عمل مکمل کریں عمل کی پہلی شرائط یہ ہے کہ کانوں کی روئی دوسری شرائط یہ ہے کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور تیسری شرائط ہو یا نہ ہو کہ مردے کے کان میں آپ کیا سکو یا نہ کیا سکو ٹھیک ہے لیکن یہ دو شرائط بہت پکی ہیں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی رات کو ایک سیر آٹا ایک کلو آٹا لے کر اس کی موٹی موٹی دو روٹیاں آپ پکانے اور اس آٹے میں سے ایک چراغ بھی آپ نے بنانا ہے جو گندہ واٹا ہے نا اسی آٹے میں سے آپ نے ایک چراغ بھی بنانا ہے چراغ میں گھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اصلی گھی گھی ڈالنا ہے اور اس میں جو آپ نے مودے کے کانوں کی روئی لی تھی ان کی بتنیاں جلا دینی ہے ٹھیک ہے بتنیاں جو ہے روئی کی بنا کے آپ نے جو ہے اس چراغ میں نا آپ نے ڈالنی ہے تو وہ آپ نے جلا لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے جلانی اور جس کو 
मतलब कि जो वो रुई डालनी है और कोई रुई नहीं डालनी जिसको आपने कानों की रुई को हासिल भी किया था और डब्बे में भी आपने बंद कर लिया था ठीक है घी और फिर वो जब रुई जल जाए ना तो फिर उसी घी को ना आपने रोटियां पकानी है ठीक है जो चिराग में आपने घी डाला हुआ है ना उसी घी से फिर आपने दो रोटियां पकानी है थोड़ा सा आपने गुड़ रखना है साथ में और कब्रुस्तान या की तरफ आपने चले जाना है जहां पर आपने मूर्ति को दफनाया था अब आपने क्या करना है तो आपने जब आप कब्र पर जाएंगे तो चिराग कब्र के दरमियान में रख दीजिएगा जो जो आटे वाला चिराग था ना तो जिसमें आपने देसी घी डाला हुआ था और रोई थी ठीक है वो आपने चिराग जो सा है ना वो कब्र के दरमियान रख देना ठीक है और साथ में जो आपने गुड़ था वो रोटियों के साथ ही वो भी अपने साथ लाजमन रख लेना ठीक है तो कब्र के दरमियान रखे रख कर आपने चिराग का रुख जो है ना मगरब की तरफ कर देना और अपना रुख चिराग की तरफ कर देना यानी मगरब की तरफ आपकी पुष्ट हो जाए या आपकी बैग हो जाए ठीक है वहां पर आपने क्या पढ़ना जो लफज मैंने आपको ऊपर पहले बताया था ना जो आपने पढ़ते किए थे या बासु या बासु या जबर या बाजबर अंदा या बा सातु या बासु ये अरबी का लफज है ठीक है आपने बिना तथा पढ़ते रहना पढ़ते रहना ठीक है आप देखेंगे कि जब आप और याद रखिएगा एक और नोट की बात है कि आपने तस्वर जो सा है मुर्दे का ही रखना है ठीक है बाद दो घंटे के आपको ऐसा मालूम होगा जैसे कब्र दरमियान में इससे ना फट गई है या शॉक हो गई है ठीक है तो मुर्दा सामने आपके आके ना खड़ा हो जाएगा खौफ हरगिज ना कीजिएगा क्योंकि अगर आप खौफ करेंगे तो फिर ये आप मतलब कि हम सब को कबूल नहीं कर पाएंगे पहले भी आपको नोट से पहले वीडियो बनाने से पहले आपको बता दिया गया है कि कौन लोग ये अमल कर सकते हैं छोटे दिल के लोग तो बिल्कुल भी अमल नहीं करेंगे ठीक है और मैंने बहुत प्यारे प्यारे हम जात के नहीं बताए हम वो कर लीजिएगा ठीक है अच्छा आपने मुर्दे ने फिर आप देखिए फिर जब वो मुर्दा जब सामने आ जाएगा ना ठीक है फिर वो आपसे बात करेगा आपने क्या करना है जब तक आपने आपने क्या आपको वो तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक आपके पास वो रोटियां होंगी ठीक है आपने मुर्दे को वो दो रोटियां दिखानी है ठीक है जो आप साथ ले गोड़ जो रोटियां आप साथ लेके आए हैं जो आपने पकाई है वो आपने आपने उस मुर्दे को दिखाने वो आपसे रोटी मांगेगा जब इससे हम कलाम आप होंगे ना तो वो कहेगा कि हम तो आपने कहना है कि हम तुमको तब रोटी देंगे या मैं तुम्हें तब रोटी दूंगा जब तुम मेरे तमाम काम कर सकोगे ठीक है अगर वो काम के बारे में इनकार कर दे तो उसको रोटी देने से भी आप इनकार कर दें वो काम करने को कहे तो फिर आप रोटी देने से पहले ठीक है कामों की तफसील में आपको बता देती हूँ जो जो आप उससे काम ले सकते हैं वो आपको आप वो उसको बता दीजिएगा अगर कुछ कमी फिर भी रह जाए ना तो फिर आप अपनी तसली से या तो लिख लीजिएगा या तो वो कर लीजिएगा कि आपने माजरत के साथ तो आपने क्या क्या काम करवाने हैं वो काम जो आप हमजाद से ले सकते हैं ना वो ही हस्पाल से आप काम ले सकते हैं नंबर एक खबरें बताना और वाकियात की इतला देना नंबर दो अशिया बिला कीमत लाकर देना नंबर तीन दो दिलों से बेमौसम अशिया को लाना नंबर चार आ, किसी के घर में या पत्थर गिरवाना या कोई ऐसा काम करवाना ताकि वो घर को सुकूत हासिल हो ठीक है किसी के घर पर कोई चीज फिकवाना ठीक है औरतों और बच्चों के दिलों में मोहब्बत पैदा करना या फिर नफरत पैदा करवाना ठीक है या उनके दिल में जो बहुत सा वो पैदा करवाना है ठीक है खासकर जैसे कोई दुश्मन होता है या तो बना बना ये मैं तो नहीं कहती आप ऐसा कीजिएगा लेकिन आप ये मैं बस कह रही हूँ कि आप ये काम उनसे ले सकते हैं किसी दुश्मन के दरमियान भी आप जो दुश्मन आपको बहुत तंग कर रहे हो उसके साथ भी आप ये बगावत करवा सकते हैं ठीक है ये काफी मजबूत है मतलब की हम ज्यादा बहुत अलग किस्म के हम ज्यादा ये बहुत जो बड़ा दिमाग या दिल गुर्दा रखता हो वो ही हासिल कर सकता है ठीक है और और फिर आपने बिला जो है जैसे कोई अशिया है या आपको पैसों की जरूरत है आप उससे उस वक्त ले लें ठीक है उसको कहो कि मुझे इतने पैसे चाहिए वो आपको ला देगा लेकिन एक बात याद रखें जैसे ही आपके पैसे मतलब कि आप उन पैसों से कुछ काम कर लें या आप मतलब कि उन पैसों से आप खिदमत ले लें या फिर जब आपको देने की बारी हो आप उसके पास मतलब कि पूरा अबूर हासिल हो जाए कि आप अब पैसे इतने स्तार तुम महसूस हो गया आपको अब ये पैसे वापस कर सकते हैं तो वो पैसे आप वापस भी कर दीजिएगा उसी को वो जहां से लाया होगा वो उसको वापस दे देगा इसके बाद वो कहेगा कि जितना खाना कितना खाना रोजाना दोगे 
ठीक है ना वो जो हम जाद होगा आपने कभी भी ये वादा नहीं करना कि हम तुम्हें पेट भर के खाना देंगे ठीक है पेट भर के पूरी दुनिया का भी खाना इसको खिला दोगे ना ये कभी भी इसका पेट भरेगा ये बहुत तंग करेगा आपको ठीक है आपने इसको कहना कि मैं वादा नहीं करता ठीक है वही दो रोटियां जो उनसे मैं पका के लाया हूँ बस तुम्हें वही दूंगा ठीक है आपने बस वही दो रोटी इसको देनी है रोज दो रोटियां बस आपने इसको देनी है और कुछ भी नहीं इसको देना ठीक है और जितनी मुद्दत के लिए आपने इसको कब्ज करना है या जितनी मुद्दत के लिए आपने इसको अपने काबू में रखना है तो तस्खीर करना है या कब्जे में रखना है तो आप इसे तय कर लें एक साल या तीन साल या उम्र भर ठीक है इससे अच्छी तरीके से आप और भी कोई बात आपको समझ आती है वो भी कर लेगा ये मुझे बड़ी बड़ी बातें लगी थी इसलिए मैंने आपको बता दी और वादा लेते वक्त ये जरूर कहें कि जब मैं बुलाऊंगा ना तभी तुमने आना है वैसे तुमने नहीं आना ठीक है जिन अच्छा ये बात दोबारा से मैं बताती होती हूँ जिन भाइयों लोगों को या जिनको ये अमल नहीं जोर देता ये मैं पहले बता चुकी हूँ सख्त दिन के मालिक के लिए ये अमल बहुत अच्छा है वो कर सकते हैं ठीक है हरगिज हरगिज वो लोग ना करें जो दिल के कमजोर हों और जिनकी कुत इरादी बहुत कमजोर हो ठीक है इस अमल को करने की हरगिज नीयत नहीं करेंगे और अमल करने से पहले इजाजत लेना लाजिम है ठीक है मेरे वाले साहब जब आप अमल इजाजत मांगते हैं वो मेरे वाले साहब देते हैं मैं नहीं दे सकती तो जब आप अमल करेंगे तो आपको कुछ हदायत भी दी जाएंगी वो आपने करनी होंगे तो लेकिन इजाजत ले लीजिएगा ठीक है इजाजत से पहले कोई अमल नहीं करेगा ठीक है और वो अमल करे जिनका जो मिजाज है वो चला हो ठीक है अमल को सर इंजाम वही लोग दे सकते हैं जो बहुत मजबूत दिल की मालिक इसी के साथ अपना ये अमल का नाम करती हूँ इजाजत चाहती हूँ अपना बहुत सदा ख्याल रखेगा मेरी वीडियो की आवाज का मसला था अल्हम्दुलिल्लाह आवाज ठीक हो गई है अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं इनशाला अल्लाह के हुक्म से आपकी भरपूर मदद की जाएगी इनशाला इसी के साथ इजाजत दीजिएगा फिर बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करें शेयर करें ताकि आप एक ग्रुप वाइज बने ठीक है इजाजत दें अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है दुआ करती हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में खुश होंगे परेशानी उनके गरीब ना आए और तमाम अल्लाह पाक उनकी परेशानी को खत्म कर दे इसी के साथ अपनी वीडियो का अनुमान शुरू करती हूँ मेरी वीडियो आज जादुई स्याही यानी मकना तीसी जादुई स्याही जिन तरी हाजरा मुखला के लिए कमाल की स्याही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो से सुन लीजिएगा और ये जो वकास साहेब है भाई वकास आप और जो ये बादशाह भाई है ये जिनका ये चैनल है बादशाह के नाम से वो भाई तो लाजमन सुन लें आपने हजार दफा मुझसे पूछा है कि जादू सही कहाँ है क्या है तो मैं दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ आपको नहीं पता लग रहा मैंने मकना थी इसी जादू सही में भी ये वीडियो बताई थी आप दोबारा बता रही हूँ और से सुन लें आपने क्या करना है जायफल एक अदर बड़ी हरी एक अदर जायफल एक अदर बड़ी हरी एक अदर जायफल एक अदर बड़ी हरी एक अदर राई राई के दाने होते हैं राई के दाने होते हैं अदा चटान सुरमा सिया हंसते जरूरत अरंडी या अरंड का तेल ठीक है हंसते जरूरत ये दो नाम है दोनों नामों में से एक नाम आप ले लीजिए अरंड का तेल या अरंडी का तेल अरंड का तेल या अरंडी दोनों में से एक आपको तेल लेना है अगर ये नहीं मिलती तो चमेली का तेल ले लीजिएगा लेकिन बेहतर यही है बाबूकार सही के लिए अरंडी का तेल या अरंड का तेल जरूर इस्तेमाल करें जायफल एक अदर बड़ी हरी एक अदर राई आधा चटान सुरमा सिया हंसते जरूरत अरंड का तेल हंसते जरूरत ठीक है ताकि उतना तेल डाले जिसमें वो जैसे गाढ़ा से सुरमा तैयार हो जाता है गाढ़ी से सही तैयार हो जाती है बस वो सुरमा हंसते जरूरत जितना हमें सुरमा उसके अंदर डालना है जितनी चीजें बन जाती हैं, उनका हिसाब लगा लो जितना उतना ही सुरमा डाल लें ठीक है ना दोनों एक एक जितना ही डाल लें दोनों सब चीजों को मिला के और फिर उतना ही सुरमा 
دو حصے بنا لینا ایک حصے میں جائفل ادب جائفل ہڈیڑ بڑی اور آدھا چٹانگ جو ہوگی نا تو اس حساب سے پھر جب تینوں چیزیں بن کے پیس کے تو بن جائیں گی نا تو اتنا ہی سرما ڈال بنا لی ڈال لیجیے گا کالا سیا سرما ملتا ہے بازار سے کھلا تو وہ ڈال لیجیے گا آئرن کا تیل اس کے اندر ہسلے ضرور ڈال لیجیے گا نہ زیادہ پتلا بنائی گئی ہے اور گڑا گڑا ایسے جیسے جیسے کاجل بن گئے ہیں ایسا بنا لیجیے گا اور دوبارہ سے طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیاء کو جو آپ نے جائفل ہڈیڑ بڑی ہڈیڑ اور رائی کا رائی کی آدھا چھٹانک لی تھی نا ان سب چیزوں کو چوٹ چھان کر اچھی طرح پاؤڈر سے بنائیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر سرما سیا ڈالیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنا لیں جیسے آپ کو میں کاجل لگتا ہے نا ایسا کاجل بنائیں بس حاضرات کی چادوی سیاہی تیار ہے یہ مکنی تیس لی حاضرات اور یہ جادوی سیاہی ہے اس کے ساتھ آپ حاضرات بہت وقت طریقے سے دیکھ لیں گے بھولنا نہیں بار بار کہہ رہی ہوں کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آنا قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیاہی پنچار سے رام سے ملے بھی آپ لے آئیے گا ٹھیک ہے یہ لازم کر لے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا یاد میں نے آپ کو حاضرات کی صحیح لندادی ہے حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تحقیق کی جاتی ہے جیسے دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شیئر کیجئے گا اور لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ ہے گیا آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے صحیح بنی ہے یا نہیں بنی کیونکہ اجازت دی ہے اتنا کر یا شاہ اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سسکرائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام پریشانیوں کو ختم کریں آمین سمو آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو آج میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ آپ کو میری پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پہلے حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے یہ ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ ایک پری کا بھی عمل بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کے ہیں تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہو کی پہلے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو بزاہت سے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے تو وہ مکنہ تیسے کاجل کا اگر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتیلی پہ انگوٹے پہ انگوٹی کے ناخن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظور کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ دسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگر بطی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی آم اگر بطی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگر بطی میں آپ کو بتاؤں گی جو بہت ہی بلند اور بہت ہی آلہ قسم کی ہوگی اس سے حاضرات مقلات پری جن حمزات مکنہ تیس کی طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مکنہ تیس لوگے کو اپنے طرف کھینچتا ہے اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشبو اور شمی پھیلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو آگر بتی ہے وہ بتا دوں اور وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آج ہی کے لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے ہے بتاتی چلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ عدو اندر مشک زافران کے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفو ہوتا ہے اس پر بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگر بتیں جلائیں ان کی اگر بتیں بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے غریب انسان غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ گھر 
کر کے روٹی تک بھی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بتی کہاں سے خرید کر لائی اور کیا سلسلہ ہے اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ دلوا لیں کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کے پرویش نہ کر لیں یہ وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے کوئی نہیں گی یہ مشک ہوتا ہے خوان اور یہ امبر کی خوشبوئے کہاں سے وہ خرید کر لائے امبر مشک زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگر بتی ہے جو میں آپ کو سکھو بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا انتہائی بلند اور بالا ہے یہ بہت چھوٹے ہیں مشک زعفران اور دوسرے امبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں بردر کر رہا ہے آپ وہ والی اگر بتی ہے وہ والا سکھو بنائیں انشاءاللہ آپ حاضرات جنات قریب کو رام سے اپنے پاس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسی بتیں گے بس ایسی ستم اس کو آپ کو سکھا دے رہا ہے تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگر بتی پیش کرنے جا رہی ہے جو چیزوں جن کی چیزیں جس پر سستی آر اور خوشبودار ہو لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان اگزام کو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں جیسے تھوڑے سے کولے آپ دکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سا یہ سب خوب ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ اگر بتیز تو کیا اہمیت رکھتی ہے کہ پورا کمرہ مہکا دے گی ٹھیک ہے جو بھی آپ کو سب خوب بتایا جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہونا وہ کاجل آپ بنا لیں حاضرات کی اگر بتی بنا لیں اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناوں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویز ہوگا جو آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے آن لائن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بتی چلا لیجئے ہیں سیاہ کاجل بچہ باز بٹھا لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجئے گا اگر بتی کا یہ سفوت لے آئیے گا اور وہ ایک تعویز ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجئے گا تو وہ آپ نے لازمان استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اب آپ کو اگر بتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے یہ کرنا جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کولے جنا کے ایک بطن میں رکھ کے کولے جنانے کولوں کے اوپر اگر بتی کا یہ تھوڑا سا سکوپ سلوانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کمرہ کشمیر سے موٹن ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاں پر جلائیں جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں ان اجزاں کے خوشبور سے دور دور سے حضرات اور روحیں مقلار اور جن جری خمزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کی جی آئیں گے وہ اس خوشبور کو دیوانے ہیں اگر سر پوچھا جائے تو یہ مقلار کو حاضر کرنے اور پری کو حاضر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاضر کرنے کا حیرت انگیز انہیات جو خوشبور کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے ٹھیک ہے نا یہ اپنے لازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنی چاہتا ہے ملاد کی دنیا میں چاہتا ہے تو یہ سب خوش کبھی نہ بھولیے گا آپ نے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں ایک برہم گوٹی ایک تولی نمبر ایک نمبر دو بانچہ ایک تولا نمبر تین غلاب کی پھول ایک تولا نمبر چار کفور ایک تولا دیوار کا برادہ ایک تولا مشک بانا ایک تولا سفید سندر کا برادہ ایک تولا نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک تولا نمبر نمبر آ جاتا ہے اب چودہ جائفل ایک تولا اندرہ جا تولا کل اجزاء میں لاکر بائیس ہو گئے آپ دوبارہ سے میرے ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں کہتے ہیں آپ کی رمیلت رائے گانا جائے 
ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲੈ ਨੰਬਰ 1 ਬਹਮ ਬੂਟੀ 1 ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ 2 ਬਾਲ ਚੋਰ 1 ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ 3 ਗੁਲਾਬ ਕੇ ਫੂਲ 1 ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ 4 ਕਫੂਰ 1 ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ 5 ਦੀਵਾਨਾ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ 1 ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ 6 ਮੁਸ਼ਕ ਦਾਨਾ 1 ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ 7 ਸਫੈਦ ਸੰਦਰ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ 1 ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ 8 ਨਾਗਰ ਮੋਥਾ 1 ਤੋਲਾ ਜੈਫਲ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਕਹਾਂ ਥੀ ਹਾਂਜੀ ਵਲ ਥੋੜਾ ਸਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਆਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੀ ਜਾਤੀ ਹੂੰ ਆਪਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਗਰ ਮੋਖਾ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ 9 ਰਾਲ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ 10 ਅਸਘਨ ਬਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲੈ ਨੰਬਰ 10 ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਸਘਨ ਬਾਲ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ 11 ਗੁਗੋਲ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ ਜੋ 12 ਹੈ ਲੁਬਾਨ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ 13 ਹੈ ਦਾਰਚੀਨ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ 4 14 ਹੈ ਜੈਫਲ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ 5 ਜਾਵਤਰੀ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਨੰਬਰ 6 ਸੋਰੀ ਮੇਰੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮੇ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਨੰਬਰ ਇਹ ਜੈਫਲ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਇੱਕ ਤੋਲਾ 16 13 1 ਤੋਲਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਛੋਟੀ ਲਾਚੀ 1 ਤੋਲਾ 18 ਪੰਟਰੀ ਇਹ ਖੁਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਘਾਸ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੋਲਾ 19 ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਲੱਕੜੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਲੱਕੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤੋਲਾ 20 ਜਰਨਬ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਘਾਸ ਖਾਈ ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਲਾ ਔਰ 22 21 ਚੌਂਸਾ ਖੰਸ ਇਹ ਤੋਲਾ ਔਰ 22 ਛੈਂਸ ਜਿਲਾ ਇਹ ਤੋਲਾ ਅਗਰ ਆਪ ਕਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਕੋ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰ ਤਾਂਕਿ ਮੁਝਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੋਲਨੇ ਮੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੀ ਥੀ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇਤੀ ਹੂੰ ਮੁਝਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲਈ ਤੋ ਮੁਝਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਤੋ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਕੋ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਚਲਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰਗੀ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੋ ਆਪ ਵਹਾਂ ਸੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਬਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋ ਜਲਦੀ ਹੋਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੋ ਇੱਕ ਪੰਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਪੰਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਜੀਏਗਾ ਇੱਕ ਤੋ ਪੰਸਾਰੀ ਸੇ ਮਿਲ ਜੂ ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਅੱਛਾ ਮੁਕੰਮਲ 22 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਲੂ ਪੇਪਰ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰ ਬਾਤ ਅਦਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਕਬੀ ਨਾ ਭੁਲੇ ਉਹ ਸਭ ਸੇ ਅਲਾ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁਲੇ ਦੁਆ ਮੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਅਗਰ ਬੱਤੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਆਪ ਇਹ ਦਫਾ ਬੁਲਾ ਲੇ ਆਪ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣਾਨੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਖੁਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਔਰ ਆਪ ਇਹ ਵੀਡੀਓ YouTube ਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰੀ तमाम ਨਈ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪ ਬਾਸਾਨੀ ਦੇਖ ਸਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਅੰਧੇਰੋਂ ਸਹਿਲ ਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੇਂ ਐਸਾ ਸਰ ਦੇ ਰੱਬ ਕਾਬਾ ਮੁਝੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਹੋ 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 ਹੋ